এখানে কি কি দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা সম্ভব এখানে যে দৈর্ঘ্যগুলো নির্ণয় করা সম্ভব এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য বি প্লাস বি দ্যাট মিনস টোয়াইস বি একটা দৈর্ঘ্য গেল এবারে বৃহৎ অক্ষ এ এ প্রাইমটা হচ্ছে বৃহৎ অক্ষ এ এ প্রাইম তাহলে এটা দৈর্ঘ্য কত এখান থেকে এইটুকু এ এখান থেকে এইটুকু এ তাহলে টোয়াইস এ হচ্ছে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য রাইট চার চিত্রটা মনে রাখবার কোন সূত্র তোমার মুখস্থ রাখার দরকার নেই তুমি শুধু এটা মনে রাখো তাহলেই হবে আর চিন যে কোনটা কি জিনিস রাইট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা এখানকার এবং এখান থেকে কত যে প্রশ্ন আসে তোমার চিন্তা করতে পারবা না এখানে টোটাল আঠারোটা কেজ আছে এখানে টোটাল আঠারোটা সূত্র বানানো সম্ভব এই আঠারোটা সূত্র তুমি মুখস্থ করবা কি করে মুখস্থ থাকবে না যদি চিত্রটা মনে রাখতে না পারো রাইট এবার আসি আমি যদি বলি উপকেন্দ্রদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ভেরি গুড উপকেন্দ্র এদিকে এই এদিকে এই তাহলে টোয়াইস এই আমি যদি বলি শীর্ষবিন্দুদের মধ্যবর্তী দূরত্ব টোয়াইস এ দ্বিকাক্ষদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে এখান থেকে একটুকু এ বাই ই এখান থেকে একটুকু আরও এ বাই ই তাহলে টোয়াইস এ বাই ই দুর্গ পেয়ে গেলাম আর কি কি দুর্গ বের করা সম্ভব এখানে একটা দুর্গ আছে দেখো এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ সে এল এল প্রাইম তাহলে এইটার দুর্গ আমরা এখন বের করবো তাহলে এইটুকু দুর্গ দেওয়া আছে এ ই বা যেটুকু জানি না সে এইটুকু এম তাহলে এখানকার স্থানাঙ্ক হবে এ ই এম তার মানে কি আমার উদ্দেশ্য কিন্তু এম এর মান বের করা তাহলে এই বিন্দুটা এই সমীকরণকে সিদ্ধ করবে কারণ এই বিন্দুটা উপবৃত্তের উপর অবস্থিত তাহলে এই বিন্দুটা উপবৃত্তের উপর অবস্থিত ক্লিয়ার তাহলে এই বিন্দুটা এখানে যদি বসায় তাহলে কত আসতেছে এ স্কোয়ার ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই মানে এম তাহলে এম স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এম এর মান বের করা তাহলে বা এখান থাকছে এম স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার কারণ এখানে এই স্কোয়ার ই স্কোয়ার কেটে যায় রাইট এবারে যদি আমরা কিন্তু এখানে এই গেটার দেন বি এই চিত্রের জন্য এই গেটার দেন বি তাহলে এখান থেকে আমরা বের করতে পারি যে ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার অতএব ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আস হলে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার বেশিরভাগ সময় তোমরা এটা মনে রাখি সুবিধা পাবা যে ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তাহলে এখন দেখো এটা মানে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তাহলে এম স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই उपकेंद्रिक लम्बे दर्घ समान समान टोईस एम दिस इक्वल टू टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इटा मन रखना है उपकरण देख लो बेहतर रखो टू बी स्क्वायर बाय ए जो दी ए इस केटर देन बी है ताल हमारा दुर्घटना बेहतर करते पाल ला की की दुर्घटना बेहतर करते पाल ला खुद रखे दुर्घटना बढ़िया तो रखे दुर्घटना उपकेंद्र আরো কিছু জিনিস এখানে বলা যায় সেটা হচ্ছে এরকম দেখো এই যে মনে করো এই দূরত্বটা আমি এখানে জোন করে দিকে নিয়ে যাবো এটা মনে করো এক নম্বর রেখা এটা মনে করো আরেকটা দূরত্ব এটা হচ্ছে দুই নম্বর রেখা এই দুটা একটা স্পেশাল নাম হচ্ছে এই দূরত্বটাকে বলা হয় উপকেন্দ্র এবং অনুরূপ দেখাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন কিন্তু আসে পরীক্ষায় দেখা গেল উপকেন্দ্র এবং অনুরূপ দেখাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে তাহলে উপকেন্দ্র এবং অনুরূপ দেখাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এখানে তাহলে আমরা এক নম্বরটা করছি ওখানকার এক নম্বরটা কি নির্দেশ করে এক নম্বরটা নির্দেশ করে উপকেন্দ্র এবং অনুরূপ দেখাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব অনুরূপ দেখাক্ষের মধ্যবর্তী लिखते माइनस अनुरूप दीक्षर मध्यवर्त शीर्षबिंदु अनुरूप दीक्षर मध्यवर्ती दूरत 
शिष्य बिंदु शिष्य बिंदु एवं अनुरूप दिक्षेप मध्यवर्ती दूरत्व शिष्य बिंदु एवं अनुरूप दिक्षेप मध्यवर्ती दूरत्व जो बेर करते चाहे ताले देखो ए जो एक हम तक एटू को थे के जो जब हम एटू को बात दे दी हम लोग किन्तु जो एटू को चाहे एक हम तक एटू को राइट तो एटू को जो बेर करते चाहे ताले ए पूरा टू को थे के एटू को बात देता है ताले क समीकरण गो जो एपवृत्तर क्षुद्रक समीकरण की तुम तक चोख बंद कर क्षुद्रक क्या क्षुद्रक छो तुम वाई अक्ष रहा वाई अक्ष समीकरण की एक सिकाल टू जिरो मुखस्त रखार प्रयोजन नहीं उलट पलट हो जाए क्या आदि बोली बृहत अक्ष समीकरण की है बृहत अक्ष समीकरण है वाई क्यूआर टू जिरो कारण एक सक्ष समीकरण एक सक्ष समीकरण टाइम तुम्हारे बृहत अक्ष समीकरण वाई क्यूआर टू जिरो जोधी बोली ऊपर किन्तु लंबे शुमिकरण की ऊपर किन्तु लंबा से दूरी था तो एक सिकार टू एक टू प्लस ए ए आई टू एक सिकार टू माइनस ए तो ऊपर किन्तु लंबे शुमिकरण होते हैं एक सिकार टू प्लस माइनस ए ए अब जब दिवाली हमें शीर्ष बिंदु दिस पोषण के शुमिकरण आंसर हमें एक सिकार टू प्लस माइनस ए जो तले चित्रों जो मन लगते पारो तले इसमें का स्वाभाविक विकेशन तुम बोलते पार बा नोले मुकुष्ट थक बिना आठ तरह की शासे उपविद तेरे क्षेत्रफल क्षेत्रफल इक्वल टू पाई ए एर मान बीर थे के बड़ो हो कर छोटो हो किसी रकम फैक्टर ना कहाँ नेट के एक भाग उल्टी दिले क्षेत्रफल कहाँ न चेंज होते पारे प्रथम तो बिंदु का कास्कार्बर शेष करने नहीं थी, तार पर दूरघर कास्कार्बर शेष करने नहीं थी, तार पर हमने शुमी करण गुलर कास्कार्बर शेष करने नहीं थी। ये तीन धरने काज एकत्र मिले, टोटल एक न आठ 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 मतों के जा से पाए। एक न प्रश्न होता है, इगलू कौन व्यवहार करो? एक तो मन रखता है अवश्य x square by a square plus y square by b square equal to 1 This is the first thing that we can say A is less than b Just add it Is it less than b? 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 That means you have to add 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मन रखा इटार शीर्ष बिंदु जो प्लस माइनस ए जिरो है इटार शीर्ष बिंदु भूज कटी है कटि भूज है एर जगह बी है बर जगह ए जगह वाई इक्शनगुलूते और वाइर जगह एक्स है ये चेन्जगल कर ले शीर्ष बिंदु जो प्लस माइनस ए जिरो है यार शीर्ष बिंदु है जिरो प्लस माइनस बी एर जो उपकेंद्र प्लस माइनस ए जिरो है यार उपकेंद्र है प्लस माइ जिरो प्लस माइनस बी ताले ये देखो आठ आठ शूत्रों तुम्हारे मुंह में थैक भी था लो जो दिक्कत में एक ना चित्रों दास्त मन रखते पारो ये एक ना चित्रों थे कि इन दो कतु गुलों नाम कहे जानो मटर मटी अमार ये शुमिकरण है टोटल अन्ननों चे दो इटा जे कोनो दो इटा कंडीशन जो देखने का दावा था के ये आठ आठ कंडीशन � नाइन शत्रु में एक शत्ते पन्नो, अर्थात् तुम्हें कहना टोटल एक शत्ते पन्नो डाउन को बुद्धि बार बार, टोटल एक शत्ते ते पन्नो डाउन को बुद्धि बार बार, जब हमें एक डाउन को नीड नहीं, इर्म का प्रॉब्लम नहीं लाभ, जैसे एक उपभोग तेर उत्केंद्रिक होता, दवासे तुम्हारे वन बाय रूट टू, उपोकेंद्र टू वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू दवा से वन माइनस वन बाय टू 
that means half. Tale e square equal to 1 by 2, tale 1 minus e square equal to 1 minus half, that means half. 1 minus e square mana meet to get a silam, b square divided by a square eta equal to 1 by 2. Akono prosno, you can b square by a square away, naki a square by b square away. It is the prosno. Tatomaka dekinita hobby, you can a clogon dawache. Therefore, you can look at the dawas a plus minus four zero. Error to key. Do the plus minus four zero hoy. The Rupokendra x of Kripravas to the Kodi Sam Kushuna. The Rupokendra the x of Kripravas to the hoy, a is greater than b. That means b square by a. This is equal to half. Third error. Alta Gona, Upokendra the last one. Upokendra the last one. Plus minus a is zero. It is the last one. Plus minus four zero. Thermonically, a e equal to four. That means, year month of Marzana is one by root two. A equal to four root two. Yes, it is another B square divided by A square colle, solo 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 তাহলে আমি এখানে একটা দুটো অঙ্ক করাইনি টোটাল অঙ্ক করাইছি 153টা এই চিত্র থেকে এই চিত্রের টোটাল কয়টা জিনিস আছে 18টা যে কোনো দুটো জিনিস দেওয়া থাকলে এই 18টা জিনিসের মধ্যে যে কোনো দুটো যদি জিনিস যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই দুটো জিনিস বাছাই করা যায় 18 সি 2 ভাগে মানে 153 ভাগে তাহলে 153টা অঙ্ক তৈরি করা এখানে সম্ভব তাহলে আমার এ আর বি জানলে আমার উপবৃত্তে সমীকরণ হবে ওকে তার এই ধরনের যত অঙ্ক আছে সব ইনশাআল্লাহ তোমরা পারবা বলে আমার বিশ্বাস এবার শুনো একটা কথা বলে রাখি আমি তো 153টা অঙ্ক করাইনি আসলে তোমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে এখানে অঙ্ক করাইছি টোটাল 153 2 306টা কিভাবে জানো ঘটনা হলো আমি a is greater than b এর জন্য করাইছি 153টা এটাকে যদি আমরা উল্টিয়ে দিই তাহলে কি হবে আরো 153টা অঙ্ক হবে যদি a is less than b হয় তাহলে a is less than b এর জন্য আরো 153 306টা অঙ্ক তোমরা বানাইতে পারলা আবার দেখা গেল আমি এখানে একটা কাজ করলাম যে x স্কয়ার বাই 16 প্লাস y স্কয়ার বাই 9 এটা ইকুয়াল টু 1 তাহলে এই উপবৃত্তের এই 18টা জিনিস তোমরা বের করো এরকম একটা প্রশ্ন দিলাম 18টা কি উৎকেন্দ্রিকতা থেকে শুরু করে তোমার এই দূরত্বগুলোন বিন্দুগুলোন সমীকরণগুলোন এর টোটাল 18টা জিনিস আছে ক্ষেত্রফল সহকারে তাহলে আমি যদি বলি যে তাহলে তুমি এই জিনিসগুলো সব বের করো তাহলে এটা কিভাবে বের করবা এখান থেকে তো a স্কয়ার ইকুয়াল টু 16 দ্যাট मींस a ইকুয়াল টু 4 b স্কয়ার ইকুয়াল টু 9 that means b equal to 3, that means a is greater than b, but e equal to root 1, 1 minus b square by a square, 9 by 16, that this equal to root 1, that is 16 minus 9, that means 7 divided by 16, equal to root 7 divided by 4. If you have a year, if you have a year, then you have a shock. This is the same thing, b is the same thing. A pura shotoko natata sutra second, eh? Atarsuta sutre, A, B, R, E, Sarakonokisi, Ozanarashi, nine. Clear? The reckon Aro Atta Uncolo, Atta Dumas Sutista, Agbar A is greater than Bajano, and Agbar A is less than Bajano. Clear? Ever I make a problem you, Shetache, a poet, the Latin Star Saliste, Uncoda Likimra, Uncoda Che, the poet, Tinja, A session is Che. अंकरा अच्छे एक उपवित्त समीकरण निर्णय करो एक टी उपवित्त समीकरण निर्णय करो जहाँ उपकेंद्र वन माइनस वन एवं अनुरूप दिक्कत के समीकरण एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो एवं जहाँ वन वन बिंदु गामी ऐसा খুবই সুন্দর একটা প্রবলেম আমার খুব ভালো লেগেছে প্রবলেমটাতে কারণ তোমরা শিখেছো এরকম একটা প্রবলেম যদি কোনো উপবৃত্তে উপকেন্দ্র দেওয়া থাকে দিকাক্ষ দেওয়া থাকে তাহলে সেটা উৎকেন্দ্রিকতা লাগে উৎকেন্দ্রিকতা না বের করা পর্যন্ত তোমরা উপবৃত্তে সমীকরণ বের করতে পারো না দ্যাট मींस তোমরা জানো কিন্তু sp epm তাহলে দেখো এখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে একটু খসা চিত্র আঁকি এ হচ্ছে উপবৃত্ত সে তাহলে 1 1 হচ্ছে তোমার উপকেন্দ্র কোন এক জায়গায় আছে মনে করো এটা হচ্ছে এটা কিন্তু অক্ষরেখা না এটা মাথায় রাখবা এটা কিন্তু উপবৃত্তের অক্ষরেখা স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা না 
তাহলে এটা হচ্ছে 1 1 এবং এখানে একটা দ্বিকাক্ষ আছে দ্যাট ইজ x y 4 0 তাহলে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া নাই কিন্তু উপবৃত্তটা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে 1 1 এবারে দেখো আমরা কিন্তু এখান থেকে এর মান বের করতে পারি তোমাকে সরাসরি এর মান দেওয়া নাই অসাধারণ একটা প্রশ্ন করেছে কি এই এর মানটা বের করতে গেলে তোমার কি লাগবে e sp pm তাহলে এটা হচ্ছে s আমরা জানি এর পরিস্থিতি যে কোনো বিন্দুকে আমরা p বলি এবং এখান থেকে লম্ব দূরত্বটাই হচ্ছে pm তাহলে e sp sp মানে এই দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এই দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আমরা একবার বের করতে পারি বুঝতে যদি সমান হয় কোটি দ্বারা অন্তরের মডুলাস দ্যাট मींस 2 sp মানে 2 pm pm মানে কি এখান থেকে এই সরল রেখার লম্ব দূরত্ব তাহলে লম্ব দূরত্বটা কি 1 1 বিন্দু হতে এই সরল রেখার লম্ব দূরত্ব 1 1 4 ডিভাইডেড বাই √ 1 1 এর মডুলাস that means this equal to uh, 2 root 2 divided by 4 this equal to 1 by root 2 ear man pay gesho ear man jano s er man jano dikak ke shomikoron jano ate upobitte shomikoron ki seta hocche sp equal to epm e into pm clear tale p ta ki p hocche er poristhite je kono ekta bindu amra dhore nei je eta ke p of xy তাহলে এটা আমরা x y বলতে পারি তাহলে sp মানে দ্বারা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বা √ of r x 1 হোল স্কয়ার y 1 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু e মানে আমরা জানি 1 √2 pm আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে x y 4 √ of r 1 1 এর মডুলাস এবারে বর্গটা রেখে পরে এবারে পর পার করে দিবা তাহলে आंसर হবে যা চাই সুন্দর একটা অঙ্ক যে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া ছিল না দেখো যদি তুমি ওখানে বেসিকটা না কাজে লাগাতে পারো যে হোয়াট ইজ ই ই আমরা জানি উপকেন্দ্র থেকে এর পরিস্থিতি যে কোনো বিন্দু দূরত্ব এবং উক্ত বিন্দু থেকে একটা নির্দিষ্ট সরল রেখার লম্ব দূরত্বের অনুপাতই হচ্ছে ই এবং সেটা বের করার ক্লু দিয়ে দিয়েছে তাহলে এই প্রবলেমটা কমপ্লিট এবার আমরা ওয়েট পাঁচ ছয় এর একটা প্রবলেম সলভ করব প্রবলেমটা নেই বলা আছে অক্ষ দুটিকে x অক্ষ এবং y অক্ষ ধরে উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো जार उत्केंद्रिक होता 2 by 3 एवं उपकेंद्रिक लम्ब दूर को 5 ताले उत्केंद्रिक होता ताले हमारे शुमिकरण टा होगा कितने x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 ताले उत्केंद्रिक होता दवा से 2 by 3 एवं उपकेंद्रिक लम्ब दूर को दवा से 5 एकोक अक्षदाय स्थानांकित � এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তোমার 5 একক এই দুটো তথ্য দেওয়া আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে এই বইটাতে आंसर করেছে একটা কিন্তু আমার লজিকে এর आंसर হবে দুইটা কারণ a is greater than b নাকি a is less than b এটা কিন্তু বলা নাই রাইট তাহলে এখানে আমরা দুটো কেস তৈরি করব তাহলে কেস 1 একবার a is greater than b এটা তাহলে a is greater than b যদি হয় আমরা e কে একটু জানি √ of r 1 b স্কয়ার a স্কয়ার তাহলে এইটা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে 2 by 3 বা 1 b স্কয়ার a স্কয়ার 4 by 9 অতএব b স্কয়ার a স্কয়ার ইকুয়াল টু দেওয়া আছে তোমার 1 4 by 9 दैट मींस 9 কে 9 মানে 4 মানে 5 5 by 9 তাহলে b স্কয়ার a স্কয়ার মানে আছে 5 by 9 আরেকটা কি দেওয়া আছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যদি a is greater than b হয় তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হয় 2 b স্কয়ার a this equal to দেওয়া আছে 5 তাহলে এখানে একটু ক্যালকুলেশনের সুবিধা থেকে একটা কাজ করে নিই আমরা b স্কয়ার ডিভাইড বাই a স্কয়ার ইনটু a এটা ইকুয়াল টু 5 বাই 2 এই দ্বারা গুণ করেছি এই দ্বারা ভাগ করেছি কারণ b স্কয়ার বাই a স্কয়ার মান আমরা জানা তাহলে অতএব 5 বাই 9 ইনটু a ইকুয়াল টু 5 বাই 2 অতএব a ইকুয়াল টু 9 by 2 এর মান কত আছে এর মান যে কোন একটা সমীকরণে বসালে হয় এখানে বসাও না তবে এখানে বসাও নো প্রবলেম তাহলে আমি যদি এটা ইকুয়েশন নাম্বার 2 দিই তাহলে 2 হতে পাই যে b স্কয়ার ইকুয়াল টু 5 বাই 9 ইনটু a স্কয়ার দিস ইকুয়াল টু 5 বাই 9 ইনটু a স্কয়ার মানে কত 81 ডিভাইডেড বাই 4 তাহলে 9 5 তাম 45 ডিভাইডেড বাই 4 তাহলে এর মান জানো এবং b স্কয়ার এর মান জানা তাহলে এখানে থেকে a স্কয়ার এর মান জানা a স্কয়ার এর মান জানা b স্কয়ার এর মান আমার জানা 
ক্লিয়ার তাহলে এ এ এবং বি এর মান এ স্কয়ার এবং বি স্কয়ারের মান এখান থেকে যদি এ স্কয়ার বের করে নাও তুমি 81 ডিভাইডেড বাই কত হবে 4 তাহলে এ স্কয়ারের মান জানো বি স্কয়ারের মান জানো জাস্ট এই ইকুয়েশন থেকে মানটা বের করবা এটাই করেছে বইয়ালার आंसर কিন্তু आंसर হবে দুইটা কারণ আমরা জানি না আমার কিন্তু কি ই এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য থেকে আমি এ এবং বি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না এই জন্য দুইটা কন্ডিশন হতে পারে এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি আর একটা আছে এ ইজ লেস দ্যান বি ক্লিয়ার তাহলে তোমরা দ্বিতীয় কেসটা তোমরা নিজেরা করবা যে এ ইজ লেস দ্যান বি হবে জাস্ট এখানে বি এর জায়গায় এ এ এর জায়গায় বি আবার এখানেও বি এর জায়গায় এ এ এর জায়গায় বি সলভ করবা ক্লিয়ার এবার আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যদি কোনো উপবৃত্তের অক্ষদয় স্থানাঙ্কের অক্ষদের বরাবর না হয় যদি স্থানাঙ্কের অক্ষদে সমান্তরাল হয় রাইট যেমন মনে করো এটা হচ্ছে স্থানাঙ্কের অক্ষ x ও x প্রাইম y ও y প্রাইম আমি মনে করি এখানে একটা উপবৃত্ত দিলাম এরকম একটা উপবৃত্ত দিলাম এর অক্ষদয় স্থানাঙ্কের অক্ষের সমান্তরাল এই অক্ষদটা হচ্ছে উপবৃত্তের অক্ষদয় তাহলে এর উপরিস্থিত যে কোনো একটা বিন্দু আমরা ধরলাম p অফ এক্স ওয়াই এবং এই স্থানাঙ্ক কেন্দ্রটা ধরলাম হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান রাইট তাহলে আমরা এটুকু বলবো হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আর এটুকু বলবো হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান কোটির পরিবর্তন তাহলে দেখো আমার তখন স্থানাঙ্কের অক্ষ বরাবর ছিল উপবৃত্তের অক্ষ দেয় এক্স ও এক্স প্রাইম ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এখানে তখন পি অফ এক্স ওয়াই ছিল তখন ইকুয়েশনটা কি এসছিল যেন এরকম अर्थात যে উপবৃত্তে কেন্দ্র দেওয়া থাকবে x1 y1 এবং অক্ষদয় হবে স্থানাঙ্কের অক্ষদয় সমান্তরাল দেখো এই বৃহৎ অক্ষটা x অক্ষের সমান্তরাল আর ক্ষুদ্র অক্ষটা y অক্ষের সমান্তরাল যদি এরকম হয় তাহলে উপবৃত্তের সমীকরণ হবে এইটা তাহলে এটা আমরা কখন ব্যবহার করব লক্ষ্য করো যদি কখনো এই উপকেন্দ্রদয় যেমন সে এখানে একটা উপকেন্দ্র আছে s এখানে আছে s প্রাইম ঘটনা হলো এই উপকেন্দ্রে মনে করে একটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তোমার হচ্ছে এম এন এখানে মনে করে দেওয়া আছে তোমার আর এন লক্ষ্য করে দেখো আমি কখন আসলে এই মানে সূত্রটা ইউজ করব যদি আমরা দেখতে পাই উপকেন্দ্র দয়ের কোটি দয় সমান কোটি দয় সমান এর অর্থ বৃহৎ অক্ষ এক সক্ষের সমান্তরাল তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করব এবং সেক্ষেত্রে এই উপবৃত্তের কেন্দ্র কি হবে উপবৃত্তের কেন্দ্র হবে এই উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবৃত্ত আরেকটা জিনিস হতে পারে যদি আমার উপবৃত্তটা এরকম হয় এবারে দেখো এখানে যখন কেন্দ্র যদি অবস্থান করবে তাহলে এখানে কি হবে যদি এটা এম এন হয় তাহলে এটা হবে এম আর টাইপের কোন একটা মান দ্যাট মিন্স ভোজদয় সমান অর্থাৎ আমরা এই সূত্রটা তখনই ইউজ করব যদি উপবৃত্তের উপকেন্দ্র ধরে কোটি দয় সমান হয় অথবা উপবৃত্তে ভোজদয় সমান হয় উপবৃত্তের উপকেন্দ্র দয়ে ভোজদয় সমান হয় তাহলে ভোজদয় যদি সমান হয় বৃহৎ অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর অবস্থিত আর কোটি দয় যদি সমান হয় তাহলে বৃহৎ অক্ষ এক্স অক্ষে সমান্তরাল হবে ক্লিয়ার এবার আসি তাহলে কেন্দ্র কি করে পাবো জাস্ট উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক ওকে এবার আমরা এটা ব্যবহার করে একটা অঙ্ক করব অঙ্কটা আমরা লিখি যে একটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র দুটির স্থানাঙ্ক জিরো ওয়ান এবং জিরো মাইনাস ওয়ান দেখো তাহলে উপকেন্দ্র দয় দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দয় দেওয়া আছে কত জিরো ওয়ান এবং জিরো মাইনাস ওয়ান এবং আর একটা তথ্য দেওয়া আছে ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু ওয়ান একক প্রশ্ন হচ্ছে এটা এখন তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখানে দেখো উপকেন্দ্র দয় জিরো ওয়ান এবং জিরো মাইনাস ওয়ান আমি একটু আগেই বলেছি যদি উপকেন্দ্র দয়ের ভোজদয় সমান হয় এখানে যেমন ভোজদয় সমান কোটি দয় কিন্তু সমান না এখানে ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান রাইট অথবা কোটি দয় যদি সমান হয় তাহলে অক্ষর দেখা হবে একবার এক্স অক্ষের সমান্তরাল আর একবার ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এটাও বলেছি ভোজদয় যদি আমার সমান হয় বৃহৎ অক্ষ হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল 
আর কোটি তাই সমান হলে বিয়ে তক্ষ হবে এক সক্ষে সমান করা তাহলে এটা চিত্র যদি আঁকি আমরা এরকম হবে একটা উপকেন্দ্র জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান মানে এখানে দ্যাট মিনস এস এস অফ জিরো ওয়ান এটা মনে করো কেন্দ্র উপবৃত্তে আর জিরো মাইনাস ওয়ান বিন্দুটা জাস্ট নিচে এস প্রাইম অফ জিরো মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা দেওয়া আছে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র বের করা যদি বা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কেন্দ্র জিরো জিরো হবে সবসময় তারা হবে না তাহলে আমি কেন্দ্রটা হচ্ছে মধ্যবিন্দু সুতরাং ছবি করবো জিরো জিরো তাহলে আমি কেন্দ্র পেয়ে গেছি এবং অক্ষরেখা ওয়াই অক্ষ বরাবর অবস্থিত এখানে রাইট তাহলে সমীকরণটা কি হবে সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান কেন লিখলাম না কারণ কেন্দ্রের ভুজি স্থানাঙ্ক জিরো কোটি স্থানাঙ্ক জিরো অক্ষরেখা ওয়াই অক্ষ বরাবর অবস্থিত বৃহৎ অক্ষ দ্যাট মিনস আমার উপবৃত্তটা হবে মোটামুটি এরকম তাহলে এটা আমাদের উপবৃত্তের চিত্র আমার কি কি লাগবে এ এবং বি আমার কি দেওয়া আছে ক্ষুদ্র অক্ষের দর্শক এবারে দেখো এখানে ক্ষুদ্র অক্ষ এক অক্ষ বরাবর এবং তোমরা জানো এই উপবৃত্তটা এক অক্ষ থেকে এ অংশ কাটে তাহলে এটুকু এ আর এ পুরাটুকু কত এটুকু হচ্ছে বি এ পুরাটুকু কত এটুকু বি তার মানে এটুকু হচ্ছে টোয়াইস বি এটুকু হচ্ছে টোয়াইস এ তো এই ক্ষুদ্র অক্ষের দর্শক কত দেওয়া আছে ওয়ান দ্যাট মিনস টু এ ইকুয়াল টু ওয়ান অতএব এ ইকুয়াল টু হাফ এর মান পেয়ে গেছো আরেকটা জিনিস যদি এই বরাবর অক্ষরেখা থাকে তাহলে উপকেন্দ্রদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এস এস প্রাইম এইটা একটু কি হয় টোয়াইস বি ই আর যদি বৃহৎ অক্ষরা এক অক্ষ বরাবর থাকতো তাহলে এস এস প্রাইম হতো টোয়াইস এ ই তাহলে এস এস প্রাইম মানে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব টু কারণ এটুকু ওয়ান এটুকু ওয়ান দ্যাট মিনস টু টু ইকুয়াল টু টু ইন্টু বি ই বা ওয়ান ইকুয়াল টু বিই আমার কিন্তু এর মান জানা আছে আমার লাগবে হচ্ছে বি এর মান তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি ওই পক্ষকে বর্গ করলে বি স্কোয়ার ইন্টু ই স্কোয়ার বা ওয়ান ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার কারণ আমার এখানে কিন্তু এ ইস লেস দেন বি আমরা দুটা সূত্র জানতাম এ একটা এ ইস গ্রেটার দেন বির জন্য আর একবার হচ্ছে এ ইস লেস দেন বির জন্য এই চিত্র অনুসারে এ ইস লেস দেন বি সেই অনুযায়ী আমি ইয়ের সূত্র ফেলেছি বা ওয়ান ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আমার কিন্তু জানা আছে এর মান বের করতে হবে বি এর মান তাহলে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার এর মান আমরা জানি হাফ দ্যাট মিনস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফোর ফাইভ বাই ফোর তাহলে বি স্কোয়ারের মান জানি এখানে এ স্কোয়ারের মান এখান থেকে বের করে নি ওয়ান বাই ফোর এখন আসি এ স্কোয়ারের মান জানি বি স্কোয়ারের মান জানি ইকুয়েশন কমপ্লিট অতএব সমীকরণ হবে এক্স স্কোয়ার বাই ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফাইভ বাই ফোর দিস ইকুয়াল টু ওয়ান বা ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান এটাই আছে তার মানে আমরা বুঝলাম যদি কোনো উপবৃত্তের উপকেন্দ্র দ্বয়ের ভুজদ্বয় সমান হয় অথবা কোটি দ্বয় সমান হয় তখনই আমরা এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করব এবার আমরা আরেকটা প্রবলেম করব তার আগে একটা জিনিস শিখে নিই এবার আমরা আরেকটা জিনিস শিখতে চাই সেটা হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে যে কোনো একটা উপবৃত্ত আপাতত অক্ষদয় আমরা স্থানাঙ্কের অক্ষ বরাবর নিলাম এক্স ও এক্স প্রাইম ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এখানে একটা দিকাক্ষ থাকে এখানে একটা দিকাক্ষ দিকাক্ষ দুইটা তাহলে এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র দুইটা থাকে এস এস প্রাইম এর উপরিস্থিত যে কোনো একটা বিন্দু পি এ পি বিন্দু থেকে অনুরূপ দিকাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বকে আমরা পিএম দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এস পি আর পিএম অনুরূপভাবে এখান থেকে এটা যদি যোগ করে দিই এস ডেস পি এবার কিন্তু এই দূরত্ব এই দূরত্বের সাথে সম্পর্ক গঠন করে না এই উপকেন্দ্রের পাশে যে দিকাক্ষটা আছে তার উপর লম্ব দূরত্ব লাগে দ্যাট মিনস এখান থেকে লম্ব দূরত্ব এটা হচ্ছে পি এম প্রাইম আমরা উপবৃত্তের সংজ্ঞা শিখেছি এই উপকেন্দ্র থেকে উপবৃত্তের উপরিস্থিত যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব এস পি এইটা ইকুয়াল টু হয় ই ইন্টু পি এম অর্থাৎ এর ই গুণ এইটুকু দূরত্বের ই গুণ ই হচ্ছে ওয়ানের থেকে ছোট একটা মান তাহলে আমরা এইটুকুর ক্ষেত্রে এই উপকেন্দ্র এবং এই দিকাক্ষের ক্ষেত্রে এস পি ইকুয়াল টু ই পি এম ক্লিয়ার আর যদি আমি এই উপকেন্দ্র নিয়ে চিন্তা করি তাহলে হবে কি এস ডেস পি ইকুয়াল টু 
E into P M prime. P M prime. Clear? Arka jenis boli rakhi. Amra dhani. Ekhan thakhe at dorgo hai A by E. A by E. Ebon ekhan thakhe at dorgo hai A by E. A by bolo. Hali total dorgo kato. Ekhan thakhe A to go. A total dorgo kato hai. Total dorgo hai. A by E plus A by E. That means twice A by E. Clear? जो ताई है, तो हमें जिक्की कास्ट करोगे? एक हम जिक्की कास्ट करोगे, मतलब देखो, हम जस्ट इधर एक इक्वेशन जोक करेंगे। जोक करें दिले, sp plus s dash p equal to e into pm plus pm prime बा sp plus s dash p equal to e into pm plus p prime। देखो, pm माने कहने के ए टू को, और pm prime माने होते हैं एक हम तक ए टू को, तो ले m m prime माने होते हैं ए टू को, क्लियर? तले ए टू कोर मान को तो ट्वाइस ए बाय ए तले टू कोचे ट्वाइस ए बाय ए ये आरी काट बे अतः एसपी प्लस इस डेस पी का टू ट्वाइस ए और शादरण एक टा जिनिश कोई और शादरण एक टा जिनिश असले उपभित्र एक्चुअल संगा होते एक हने आसे ए से बंग इस प्राइम में संगा की ए से बंग इस प्राइम होते ए उपभित्र � P is the same as 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 the sp plus s dash p sp plus s dash p इटा इक्वल तो होगे इटा समान प्राइस ए समान बिरयत अक्षर समान सब समय ये बिंदु रेखा नष्ट बारे ये बिंदु रेखा नष्ट बारे रेखा नष्ट बारे कोनो प्रॉब्लम नहीं ताहले हमरा उपवित्त सुन्गे भाव दिखो जब दो इटा निर्दिष्ट बिंदु होते कोनो चलमान बिंदु दूरत्ते समस्ती जो � एक नेट का था समान, छोटे का माने प्रॉब्लम हो सकेगा ने, छेड़ा होता है, sp plus s dash p देखा गया लो, s s prime में चाहिए छोटा हो लो, right? ऊपर बीत तो होते के लिए, s s prime अपोशय is less than twice ये होता है, माने बीत तक के चाहिए छोटा होता है, तो अभी इटा ऊपर बीत तो निर्देश कर दे, ये बोल, ये इटा दिए, जो तीन शुक्र एक टा प्रॉब्लम सॉल्व कर उड़ा तो हमारे ब्लैक तो तीन पातार में तो आ रखी जैसे बोलो हवे कुर्ते जा रखी तो इटा की भावे चिंता करो जाए जमान तुमरा माने जो किस्म का तो शिक्षित चाहिए कम जेनिश जेट कैंट तो जो भी एक्स प्लस आई वाई है ताहले जेट माइनस थ्री मॉडुला से इटा बिल्कुल ला इटा माना होता है एक्स प्लस आई वाई माइनस this equal to बुझाए three zero बिंदु होते x square दूरत्तो z minus three modulus माने होता है three zero बिंदु होते x square दूरत्तो बुझाए ताहले आमित जब बोली z plus eight r modulus क्यों बुझावे इटा के जब बुझावे minus eight zero बिंदु होते x square दूरत्तो आमित जब बोली z minus eight r modulus इटा माने बुझावे eight zero बिंदु होते x square दुरुत्तो। एक बार जब तुम्हें एक टाइम का प्रश्न दे, जे z प्लस एटर मोडुलस प्लस z माइनस एटर मोडुलस एटा इक्वल टू ट्वेंटी। एक एक का प्रॉब्लम दिला, अर्थ का दिला, z प्लस एटर मोडुलस प्लस z माइनस एटर मोडुलस एटा इक्वल टू टेन। मतलब ना क्या मुझे बोलना है? देखो, ये हम पढ़ा तुम्हारे जोड़े सुन का चप्पल सिल जस्ट दुधा सोंगा दे इटा बोला जावे इटा किसी शुमिकरण निर्देश करे। अमर की बोला सी z plus eight माने होते हैं minus eight zero बिंदु होते हैं एक स्वायर दुरुत्तो। एक स्वायर माने चक्का चौलमान बिंदु। ये चौलमान बिंदु रहा चक्का p आर इटा धरने लाऊँ रा s set। आर इस s prime इस prime में चक्का आठ पंगे दिश्ट बिंदु। That is s prime इटा। ए निर्दिष्ट बिंदु होता है ए चलोमान बिंदु दूरत्तो आर जे माइनस एटर मोडलस माने कि ए निर्दिष्ट बिंदु होता है ए चलोमान बिंदु दूरत्तो अब रखिए शिक्लम दूसरा निर्दिष्ट बिंदु होते 
কোন চলমান বিন্দু দূরত্বের সমষ্টি যদি একটা ধ্রুবক হয় অবশ্যই এই কন্ডিশনটা মানতে হবে এস এস প্রাইম ইজ লেস দেন টোয়েন্টি এটা কিন্তু দেখো এস এস প্রাইম ইকুয়ালটি কিন্তু আসে ষোলো ষোলো কিনা ইজ লেস দেন টোয়েন্টি তাহলে দেখো এটা কি কি শর্ত মানে জেড প্লাস এইট মানে মাইনাস এইট জিরো বিন্দু হতে এক্স ওয়াই দূরত্ব জেড মাইনাস এইটের মডলাস মানে এইট জিরো বিন্দু হতে এক্স ওয়াই দূরত্ব দিস ইকুয়াল টু টোয়েন্টি দ্যাট মিন্স ষোলো ইজ লেস দেন টোয়েন্টি তাহলে এটা কিসের সমীকরণ নির্দেশ করবে অবশ্যই এটা উপবৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে তাহলে এটা হচ্ছে উপবৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে সংখ্যা দিয়ে আমাদের অঙ্ক কমপ্লিট আর যদি আমি বলি এটা এটাও কিন্তু দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দু হতে কোন চলমান বিন্দু দূরত্বের সমষ্টি টেন কিন্তু এখানে দেখা এই দুটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ষোলো ষোলো কিন্তু ইজ গ্রেটার দেন টেন যদি এই নির্দিষ্ট বিন্দু দুটার দূরত্ব যদি ওই বৃহৎ অক্ষের চাইতে একটু বড় হয় বৃহৎ অক্ষের চাইতে বড় হয় সেটা হয় অধিবৃত্তের সমীকরণ কেন এই যে দেখো অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে তোমার চিত্র জানো এরকম এই এই এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র এস এটা হচ্ছে আর একটা উপকেন্দ্র এস প্রাইম বৃহৎ অক্ষ মানে এখান থেকে এইটুকু দ্যাট মিনস টয়েস এ আর এখানে এস এস প্রাইমটা কি এস এস প্রাইম হচ্ছে উপকেন্দ্র ধর মধ্যবর্তী দূরত্ব চিত্র থেকে দেখো এস এস প্রাইমটা টু এ চাইতে বড় কিনা রাইট এখানে আবার দেখো আমাদের এস এস প্রাইম মানে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ষোলো এই ষোলো এই দশের চাইতে বড় কিনা তার বড় কখন হবে যদি অধিবৃত্ত হয় আর ছোট কখন হবে যদি উপবৃত্ত হয় এই যে দেখো এস এস প্রাইম আর এখানে টয়েস এটা হচ্ছে এখান থেকে এইটুকু রাইট তাহলে উপবৃত্তের ক্ষেত্রে এস এস প্রাইম ইস লেস দেন টয়েস এ আর অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে এস এস প্রাইম ইস গ্রেটার দেন টয়েস এ তাহলে দেখো এটা উপবৃত্ত আর এটা কিছু সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণ ক্লিয়ার ওকে তাহলে এবার আমরা একটা প্রবলেম করি এই জাস্ট এই মানে যে লজিকটা শেখালাম এই লজিক সংক্রান্ত যে মনে করো একটি উপবৃত্তের উপকেন্দ্র দুটি স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান ওয়ান এবারে কিন্তু ভুজ দয়ের সমান নাই কোটি দয়ের সমান নাই সুতরাং তুমি ওই সূত্র ব্যবহার করার কোনো চিন্তা ভাবনা করিও না যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান হল স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান সূত্র ইউজ করবা এখানে ভুজ দয়ের সমান নাই কোটি দয়ের সমান নাই এবং বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টু রুট থ্রি এটা দেওয়া আছে যে একটা উপবৃত্তের উপকেন্দ্র দৈর্ঘ্য স্থানাঙ্ক মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান 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 এবং বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য টু রুট থ্রি এর অর্থ তোমার এস দেওয়া আছে এবং এস প্রাইম দেওয়া আছে এবং এটা ইকুয়াল টু টয়েস এ দেওয়া আছে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য টয়েস এ ক্লিয়ার তাহলে পি অফ এক্স ওয়াই উপবৃত্তের উপরিস্থিত যে কোনো একটি বিদ্যুৎ উপবৃত্তের উপরিস্থিত যে কোনো একটি বিন্দু তাহলে অতএব আমরা জানি উপবৃত্তের সংখ্যা অনুসারে এসপি প্লাস এস ডেস পি ইকুয়াল টু টয়েস এ এসপি মানে এই দুটা বিদ্যুৎ মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্যাট মিনস রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার প্লাস এস ডেস পি মানে রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টয়েস এর মান কত টু রুট এরপর প্রসিড করো তোমরা এরপরে তোমরা এগুলো সলভ করতে পারো প্রসিড করবা নিজেরা এরপরে ক্যালকুলেশনটুকু তোমাদের নিজের দায়িত্ব অঙ্ক কী ছিল সেটা আমি বসে দিয়েছি এবার আরেকটা প্রবলেম নেব দুই ধরনের সূত্র ইউজ করতে হয় এখানে যেমন এরকম নিলাম যে উপকেন্দ্র দয় মনে করো এস অফ টু জিরো একটা এস প্রাইম অফ মাইনাস টু জিরো একটা এবং উপবৃত্তটি থ্রি বাই টু কমা রুট ওভার ফিফটিন বাই টু বিন্দু ঘন প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে এমন একটা উপবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র দয় টু জিরো এবং মাইনাস টু জিরো বিন্দুতে যায় লক্ষ্য করো এই উপবৃত্ত দয়ের কোটি দায় সমান কোটি দায় সমান হলে কোনটা ইউজ করি আমরা এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান হল স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান কিন্তু এর কেন্দ্র কত হবে কেন্দ্র হবে জিরো জিরো দেখো বুঝতে যোগ ফল বাই টু জিরো জিরো অথবা উপবৃত্ত সমীকরণ হওয়া উচিত এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান আমার এখানে কয়টা অজানা রাশি দুইটা অজানা রাশি এই দুটা অজানা রাশি সলভ করার জন্য দুইটা ইকুয়েশন প্রয়োজন তোমার কীভাবে বের করা যায় এই উপবৃত্তটি এই উপবৃত্তটি এই বিদ্যুতে যায় এই বিদ্যুৎ এই সমীকরণকে তাহলে সিদ্ধ করবে অতএব নাইন বাই ফোর এই স্কোয়ার প্লাস 
पंद्रह डिवाइडेड बाय फोर बी स्क्वायर ये टा इक्वल टू वन इक्वेशन नंबर दिला एक ऐसा ना मैं ए और बी रूम वन बी को तो एक टा इक्वेशन पाई सी आर एक टा इक्वेशन हमारे पहले जान तो लेकिन हम धरने ना ऊपर बिंदु टी ए बिंदु तो जहेतु जाए तो पी ऑफ एक्स वाइज जेको एक टा बिंदु माने पी बिंदु धर लगे टा और हम रा जानी हम रा की जानी एस पी प्लस एस डेस पी इक्वल टू ट्वाइस ए पी र माने कहने की तो जाना आस है तो हम रा जानी एस पी प्लस एस डेस पी इक्वल टू ट्वाइस ए तो लेकिन एस पी माने की इधर अभी तो बत्तो बत्तो दूर तो टू माइनस थ्री बाय टू एर पड़ी स्क्वायर प्लस कोटी दरों तोर माइनस रूट बार फिफ्टीन बाय टू एर प थ्री बाय टू प्लस टू एस क्वार प्लस एर पॉलिस का रूट बार फिफ्टीन बाय टू पॉलिस का दिस इक्वल टू प्लस ए अलग बार एक नंबर में वन बाय टू दूसरे नंबर चार वन बाय टू बर्गो बर्गो कर ले वन बाय फोर प्लस एक नंबर बर्गो कर ले अभी पॉन्ड रो बाय चार प्लस रूट बार एक नंबर दूसरे नंबर च ताले के नास्ते से 16 बाय 4 मने 4 चार बार के मुल 2 प्लस और अपन 4 शर्ट फोन तो 64 64 बाय 4 मने 16 16 बार के मुल 4 दिस इक्वल टू ट्वाइस ए और तब ए इक्वल टू 3 ताले एर मान पे आएगा सी ताले एर मान तो तब एक ना बहुत शेयर दी ताले बेर मान पाओ ताले एक हो गया पाइ 9 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 9 इस फोर्थ दरागुन करें जिले ताले अच्छे पंड्रो बाय फोर बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वन बाय फोर इक्वल टू थ्री बाय फोर 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 काटे ताले फिफ्टीन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री अतः बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव एर मान जानो बी एर मान जानो अतः फिर करना है एक्स स्क्वायर बाय नाइन प्लस वाई स्क्वायर ले आज तो बारे आती है। इबर हमरा बुएंट को तो शाले प्रश्नों को सन बुई सी नंबर पे। ये तो प्रश्न सॉल्व कर बो। बहुत दिन आगे। शेटा अच्छा है रे कम। जे बुएंट 95 96 से प्रॉब्लम। शेटा अच्छा है। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू वन। ये उपभोक्तर अभ्यंत तरे एक बारगे बड़ो क्षेत्र तो प्रचुर अंकन करा जाए कोटी कोटी जमन उपभेद यकमें इटा एक बर्ग क्षेत्र एक बर्ग क्षेत्र एक बर्ग क्षेत्र एक बर्ग क्षेत्र क्योंकि एगुल क्षेत्र बल आसमें बेर करते बला है बला इन्हें सर्वोच्च जो क्षेत्रफल निर्णय करा जाए बर्ग क्षेत्र से क्षेत्रफल निर्णय करते हैं से यहाँ वर्ग क्षेत्रटार क्षेत्रफल निर्णय करते हैं तो हमें धरे निल ताले एक रूप का तो हो बे ए टू को एम हो बे कारण बोर्ड के क्षेत्रों तक के ए टू एक समान तो देता है हर एक तरह दे एम है एक तरह दे एम है ताले इकन का इस तरह का हो बे एम एम ताले ये बिंदु रह को था ये वस्तुन करे ये बिंदु रह वस्तुन करे ये ऊपर बिते ऊपरे तर मन के ये बिंदु रह समीकरण के शिद्ध कर � b स्क्वायर ताले रोशनी को लेकर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इक्वल टू वन बाय m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये पश्चात भाग कर देगा m स्क्वायर वाले कितना है a टू को बर्गर क्षेत्रफल a टू को बर्गर क्षेत्रफल तो हमारा टोटल क्षेत्रफल एक चट्टा है दो तीन चट्टा फोर एम स्क्वायर ये मने एक बहुत दुर्घो तले एक बार ऊपर इस कर्म मने बर्गे क्षेत्र क्षेत्रफल तले इटू क्षेत्रफल होते हैं एम स्क्वायर तले चार टाइप को मंगशा से फोर एम स्क्वायर दैट मीन्स एम स्क्वायर मान हम लोग जाने तरफ फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लियर ताले मोटामुटी शेष आगे एक कथा बोल 